اوكي انا راح اسوي مقارنة بين الايفون 3 جي اس والايفون 3 جي السابق طبعا مع شوية معلومات بس قبل هذا راح اوريكم المحول الجديد مال الايفون طبعا الابل مشهورة بصناعتها المتقنة و يعني اعتقد دائما تتقن انتاجها في كل صغيرة وكبيرة في اجهزتها ولذلك تلاحظ ان المحول الجديد اللي هو هذا يعني كأنه راس بلاك يعني شيء صغير بالمقارنة مع المحول السابق اللي هو كان مستطيل ولا قطعة هم تركب فوق علشان ممكن يركب على الكهرباء بينما يعني تلاحظ ان هذه القطعة الصغيرة هي كلها المحول تركب عليها اليو اس بي كونكتر والطرف الاخر تركب على الايفون فيري نايس شغل متقن جدا اوكي آه راح اسوي مقارنه مع التو براوزرز بين الايفون 3 جي والايفون عفوا ايفون 3 جي اس والايفون 3 جي آه ايضا راح اوريكم طريقه عمل البوصله آه وعلاقة البوصلة مع آه جوجل مابس بالاضافة حق هذا راح اوريكم ديمونستريشن على الصوت اللي هو عملية الفويس ريكوجنيشن اوكي آه الحين انا راح اسوي مقارنة مع آه بالسفاري براوزر بين الايفون 3 جي اس اللي هو على اليمين والايفون 3 جي اللي هو على اليسار وحاليا اثنينهم شابكين عن طريق الواي فاي يمكن مو واضح بالصوره أه راح يكون طبعا المقارنه راح تكون خصوصا بالرندرنج لان أه احنا نعرف ان التشيب اللي موجوده على الايفون الجديد أه اسرع والرام اكثر اوكي الحين راح اضغط الجو في نفس الوقت ونشوف النتيجه يعني تقريبا في نفس الوقت تلاحظ الانجاجت اللي على الايفون 3 جي اس انتهت بينما اللي موجودة على الجهاز الثاني للحين ايفون 3 جي للحين ما خلص اوكي فاوكي فهذه السرعة الاولى الشغلة الثانية عملية الرندرنج حق الصفحة او عملية رسم الصفحة نفسها انا راح احرك الايفون 3 جي اس بسرعة علشان نشوف هل تطلع المربعات اللي هي لما على ما ترسم الصفحه ولا لا الحين انا ماشي بسرعه تلاحظ ان الصفحه ما طلعت فيها ولا مره المربعات دليل على ان الرندرنج مال الايفون 3 جي اس سريع أوه. انا طلعت من الصفحه الجاجت نرجع لها مره ثانيه سوري اوكي تخلص وعلى فكرة أنا سويت كليرينج حق الكاش والهيستوري والشغلات هذه على أساس أضمن إن ما يكون أكو كاش معتمد عليه ويسرع العملية. الحين راح أحرك الصفحة لفوق على أشوف شنو تأثيره. تلاحظ إن وأنا قاعد أحرك الأنجن مال الآيفون قاعد يرسم وتطلع المربعات هذه على الفضاء تعطي فضاوي يعني حق الصفحة وهذا شيء مو مرغوب فيه. بينما في الايفون 3 جي اس ما اقول ان الشغله هذه ما تصير تصير احيانا في بعض الصفحات لكن بشكل عام الايفون 3 جي اس اسرع في الرندرنج مال الصفحه وايضا اسرع في عمليه انزال الصفحه نفسها. انا ما جربت المقارنه على ال 3 جي اس حاليا التغطيه عفوا المقارنه على الجي بي ار اس لكن لان التغطيه حاليا في المكان اللي انا قاعد فيه ضعيفة فحبيت اسوي المقارنة على الواي فاي. اوكي انا الحين راح اوريكم البوصلة شلون تشتغل. تشغل البوصلة من الايكونة هذه تلاحظ معاي البوصلة على طول اشتغلت واعطتني اتجاه النورث. احيانا اول ما تشغل البوصلة خصوصا اول ما اخذت التليفون كانت البوصلة مو مو معيرة ففي البداية سويت حركة لازم تسوي الكالبريشن مالها. حركة حرف الانفينيتي او الثمانية النايمة ثمانية العربية طبعا النايمة طبعا لما تلف تلاحظ ان البوصلة تلف معك وتعطيك اتجاه النورث صحيح لكن مو كل مرة تضبط البوصلة احيانا
تعطيك معلومات خطا مع انها ما تطلب كالبريشن وهذا صار معي اوكي نروح حق جوجل مابس اول ما شغل جوجل مابس طبعا يحاول يدور مكانك ولين يلاقيه هو حاليا مضبوط اضغط او مره مرتين يعطيني اذا تلاحظ معاي المثلث هذا المستقطع من الدائره يعطيني الاتجاه اللي متوجه له ولو افتر الحين انا قاعد ادور تلاحظ معاي اتجاهي اتجاه الش... انا ماشي باستقامه مع الشارع اوكي فتلاحظ معاي الحين انا شويه سو... اوخر هاي انا قاعد ادور والخريطه كلها تفتر معاي وانا استخدمت الخاصيه هذه نزلت كنت نازل لندن استخدمتها علشان ادل التيوب او الاندر جراوند المسافه بيني وبينه كان كنت قاطعها مشي فعرفت الطريق اقرب مسافه باستخدام وطبعا اتجهت لها بالبوصله ونفعني بشكل كبير لكن احيانا كان يخربط شويه لكن مع ذلك استفدت منه اوكي هذه البوصله